Sony telah melancarkan beberapa lagi fon telinga TWS di pasaran tempatan. Salah satu daripadanya bersama dengan kami hari ini ialah Sony WF-H800 Kirin 3. Uh, iaitu boleh dikatakan fon telinga TWS yang sedikit lebih murah berbanding dengan uh, WF-1000 XM3 tetapi hadir dengan beberapa ciri-ciri yang juga hadir pada fon telinga yang lebih mahal tersebut. Saiz dia lebih kurang sama dengan uh, WF-1000 XM3 tetapi saiz bateri fon telinga ini uh, sedikit lebih kecil daripada uh, WF-1000 XM3 Uh, di mana WF-1000 XM3 ada bateri selama 24 jam jika anda mengecas dengan pengecasan ni uh, tetapi untuk WF H800 ni dia hanya boleh mengecas sehingga 16 jam jadi on the full charge 8 jam pada phone telinga saja. jadi kalau dah kosong anda boleh memuat masuk dalam uh, kerangka ni dia akan charge lagi lap- untuk anda boleh gunakan selama lagi 8 jam saya akan explain sebentar lagi kenapa saya rasa ini adalah satu kekurangan sedikit uh, untuk WFH-800 ini yang bagusnya ialah pengecasan dia cukup pantas dalam masa 10 minit saja anda boleh dapat gunakan phone telinga ini selama sekitar dalam 1 jam ke 1 jam 10 minit 20 minit begitu uniknya uh, WFH-800 ini dia mempunyai warna yang pilihan warna yang banyak di sini saya ada warna hijau dia ada juga warna hitam, biru, merah dan sebagainya tak silap saya ada dalam 5 ke 6 warna macam tu so kalau anda jenis yang memang suka design yang macam unik uh, ini mungkin boleh saya recommend untuk anda jadi satu benda yang saya tak berapa minat sangat dengan WFH100 ini dari segi rekaan dia ialah kerangka pengecasannya rasa sangat murah kalau ada compare dengan WF-1000 XM3 memang dia punya nampak dia memang premium lepas tu bila buka dan tutup anda memang akan rasakan oh ni benda mahal ni tapi dengan WF-H800 ni saya tak rasa kualiti binaan dia lebih inferior lebih lebih rendah tetapi bila anda buka dan tutup kerangka pengecasan dia ni anda akan rasa macam apa sel macam saya tengah buka ha, kerangka pengecasan ni macam rasa macam sangat murah macam benda yang saya boleh beli pada harga RM2 ke RM300 saja macam tu bukan saya nak kata satu isu tapi bila anda beli dengan harga yang saya akan bagi tahu sebentar lagi memang anda pun akan rasa pelik kenapa build quality kenapa kualiti binaan dia macam ni ok beralih pula kepada phone telinga dia first of all dia punya driver yang digunakan dalam WF-H800 ni ia menggunakan driver yang sama pada WF-1000 XM3 jadi Kualiti audio dia boleh saya katakan sangat bagus walaupun ia tidak hadir dengan teknologi Active Noise Cancelling yang pada WF-1000 XM3 sebelum ni kalau kita bandingkan dengan katakan WF-1000 XM3 ataupun Apple Airport ataupun banyak lagi TWS yang ada di pasaran sekarang mereka ada sedikit gemuk maksudnya besar memang tebal bila masuk dalam telinga memang akan anda akan anda rasa macam ada benda terbonjol keluar daripada telinga dan ini Again, bagi saya tak begitu kisah sangat tapi mungkin untuk anda, anda tak biasa benda-benda yang terbonjol keluar daripada telinga kan. So, sebelum ini WF-1000 XM3 menggunakan touch sensor yang boleh anda boleh set pelbagai jenis fungsi. Di sini ada butang fizikal di bahagian kiri dan juga kanan. Jadi, untuk anda set apa-apa fungsi pada butang ini, anda perlu menggunakan aplikasi headphones yang saya katakan sebelum ini. Malah aplikasi headphones ni boleh saya katakan sangat-sangat penting untuk semua jenis headphone dan earphone Sony di mana semua fungsi-fungsinya anda boleh tetapkan melalui aplikasi tersebut so misal katanya butang butang fizikal ni uh, saya tetap belakang kanan so butang belakang ni kalau saya tekan sekali dia akan pause audio ataupun kalau saya tekan dua kali berturut-turut uh, dia akan beralih kepada lagu yang seterusnya ataupun kalau saya buat guna belah kiri Uh, saya tekan butang belah kiri dua kali dia akan beralih kepada lagu yang sebelum ini tapi anda juga boleh menggunakan sekali lagi aplikasi headphones Sony tu untuk set untuk set quality audio yang anda inginkan katakan anda ingin lebih treble anda boleh set melalui aplikasi headphones jadi satu lagi ciri yang bagi saya agak berguna ialah di mana phone telinga ni sama macam WF-1000 XM3 juga mempunyai proximity sensor di mana anda boleh mencabut phone telinga ni terus dan ia akan post audio yang anda sedang dengar oleh kerana phone telinga ni tak mempunyai active noise cancelling phone telinga ni juga tidak mempunyai sistem ambient sound control di mana ia membenarkan anda men- menggunakan mikrofon yang terbina di dalam phone telinga ini untuk mendengar persekitaran anda itu mungkin satu kekurangan tambahan tapi bagi saya ini tidak isu tidak satu isu pasal apabila saya dah pasang dalam telinga ni memang technically saya memang tak nak dengar pun 
bunyi per, bunyi persekitaran saya. Jadi adakah saya akan recommend phone finger Sony WF-H800 ini kepada anda? Um, secara jujurnya, tak. Kalau anda lihat pada website Sony Malaysia, anda tengok dekat Lazada ataupun Shopee, harga asalnya ialah RM849 di mana jika anda tengok dekat website WF-1000XM3 pula, harga earphone tu yang ada active noise cancelling dengan jumlah bateri yang lebih lama hanyalah RM100 lebih mahal berbanding dengan phone telinga WF-H800 ni Recommendation saya ialah anda hanya perlu tunggu saja macam setiap bulan saya rasa WF-1000XM3 tu memang akan on discount sebanyak RM100 ke RM200 dan ia bagi saya memang lebih berbaloi berbanding dengan WF-H800 ini tapi jika anda jenis yang inginkan macam sesuatu yang berbeza yang sangat lebih, yang lebih colourful saya rasa honestly, saya rasa uh, warna phone telinga hijau ni agak buruk sebenarnya tapi mungkin yang colour biru dengan colour merah lebih cantik saya tak tahu, tak pernah tengok lagi but yes uh, susah untuk saya recommend phone telinga ini specifically pada tanda harga yang Sony Malaysia sendiri dah tetapkan kerana Sony sendiri ada phone telinga yang lebih bagus pada harga yang sedikit saja lebih mahal tetapi mempunyai lebih banyak lagi ciri-ciri yang mungkin anda inginkan khususnya bateri yang lebih lama sekian saja ulasan saya mengenai phone telinga TWS Sony WF-H800 ini anda telah bersama saya Nazrin Majulah Teknologi untuk Pegatul